Negen auto's gingen de afgelopen weken in vlammen op, vooral in de wijk Breukelen. Zaterdagochtend greep de politie in met de arrestatie van een vrouw uit de wijk. Het is rustig hier in Bokstel sinds de aanhouding van zaterdagochtend. Uh, het is natuurlijk aan de rechter om te oordelen of deze vrouw ook schuldig is. Maar als ze de pyromaan van Bokstel is, dan is dat een heel bijzonder geval. Want de gemiddelde pyromaan is toch echt een man? Ernst Ameling is psycholoog en sprak met veel pyromanen. Maar nog nooit met een vrouw. Ik moet je eerlijk zeggen dat uh, ik deze mevrouw graag zou onderzoeken als het in het kader van een gerechtelijk vooronderzoek uh, over de toerekeningsvatbaarheid en dergelijke. Een pyromaan is een persoon met een ziekelijke behoefte om brand te stichten. Het gaat niet om bijvoorbeeld verzekeringsgeld, maar puur om de brand. De gemiddelde pyromaan is 16 tot 35 jaar oud en man. Er is bijna een soort verslaving die heeft... Uh, de, 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 de neiging en, en de kriebels in de buik uh, als je eenmaal de eerste keer een brand heeft gesticht en dat heeft veel commotie veroorzaakt om het dan nog een keer te doen. En het is alleen erg onwaarschijnlijk uh, dat, het een, uh, uh, dat vrouwen zoiets doen, maar het is niet onmogelijk. Of het hier om een echte pyromaan gaat of om brandstichting, dat is nog niet duidelijk. De vrouw werd opgepakt na getuigenverklaringen. Dinsdag bepaalt de rechtercommissaris of ze nog langer vast blijft zitten. De vriend van de vrouw wil niet voor camera reageren, maar hij betwijfelt of zijn vriendin wel schuldig is. Zo weet hij zich te herinneren dat zij lag te slapen toen een van de auto's hier in de buurt in brand stond. Voor hem kwam de inval dus als een grote verrassing.